যুদ্ধাপরাধী জামাত নেতা মীর কাশিমের রিভিউ আবেদনের চূড়ান্ত রায় 30 আগস্ট প্রসিকিউশনকে অদক্ষ বলে সরে দাঁড়াতে বললেন প্রধান বিচারপতি জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল নারায়ণগঞ্জ অভিযানে নিহত তামিম সহ তিন জঙ্গির ময়না তদন্ত সম্পন্ন আলামত নেওয়া হলো ডিএনএ পরীক্ষার জন্য তথ্য গোপনের অভিযোগে পাইকপাড়ার বাড়িওয়ালা গ্রেফতার পাড়াক্কার গেট খুলে দেয় পদ্মার পানি বেড়ে রাজশাহী কুষ্টিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত একতরফাভাবে অভিন্ন নদীর গেট খুলে দেয় ভারতের সমালোচনা তথ্যমন্ত্রী উত্তরাঞ্চলে মেয়াদ উত্তীর্ণ সিলিন্ডারে বাজারজাত করা হচ্ছে এলপি গ্যাস বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এপিসিকে বারবার চিঠি দিয়েও সাড়া মিলছে না অভিযোগ পরিবেশক সমিতির এবং সাভারের চামড়া শিল্প নগরীতে বর্জ্য অপসারণে প্রস্তুতি নেই বেশিরভাগ কারখানার মালিকপক্ষের অসহযোগিতার কারণেই চালু হচ্ছে না সিইটিপি দাবি প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের নারায়ণগঞ্জে জঙ্গি আস্তানা নিহত তামিম ছাড়া অন্য দুজন ঢাকার ধানমন্ডির তৌসিফ এবং যশোরের রাব্বি সকালে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের এ কথা জানান কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম এ সময় তিনি বলেন গুলশান ও সোলাকিয়ার হামলার ঘটনায় মারজান ছাড়াও আরও আট থেকে দশ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে এছাড়া তথ্য গোপনের অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ার বাড়ির মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এদিকে নিহতদের লাশের ময়না তদন্ত শেষে চিকিৎসক জানান ডিএনএ পরীক্ষার জন্য আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে বিস্তারিত খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্টে রাজধানীর কল্যাণপুর ঘটনার ঠিক এক মাসের মাথায় নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় আরেকটি জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পাওয়ার দাবি করে পুলিশ এখানে অভিযানে নিহত তিনজনের একজন নব্য জেএমবির প্রধান তামিম চৌধুরীর পরিচয় রোববারই নিশ্চিত করে পুলিশ বাকি দুজন দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ ধানমন্ডির তৌসিফ এবং যশোরের রাব্বি বলে সোমবার নিশ্চিত করেন কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান তিনি জানান গেল এক বছর ধরেই তামিমকে খুঁজছিলেন তারা গুলশান ঘটনা এবং কল্যাণপুরে জঙ্গি আস্তানায় অভিযানের পরই তার ভূমিকা এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হন তারা নুরুল ইসলাম মারজান তো তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে অন্তত আট নয় জন যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই ঘটনার নেপথ্যে ছিল তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে বাকিদের গ্রেপ্তারের যে প্রচেষ্টা সেটি আমাদের অব্যাহত থাকবে রোববার অপারেশন হিট স্ট্রং টোয়েন্টি সেভেন শেষ হওয়ার পরপরই বাড়ির মালিক নুরুদ্দিন দেওয়ান সহ বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জানান এদের মধ্যে তথ্য গোপনের দায়ে বাড়ির মালিককে গ্রেফতার দেখিয়েছেন তারা এছাড়া এই ঘটনায় সদর থানায় নিহত তিনজন সহ আরও কয়েকজনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করা হয়েছে বাড়ির মালিক তাকে শুধুমাত্র আমরা অ্যারেস্ট করেছি বাকি যারা ছিল তাদেরকে এই সন্ত্রাসী যারা এখানে অবস্থান করছিল সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাতেই আবার তাদের যার যার পরিবারের কাছে ফেরত দিয়ে দিয়েছে নিহতদের মরদেহের ময়না তদন্ত শেষে চিকিৎসক জানান তিনজনের মাথায় গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে আর তৌসিফ ও রাব্বির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত রয়েছে তাদের চুল এবং তাদের থাই মাসেল আমরা সংগ্রহ করেছি ফর ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের জন্য পাশাপাশি তারা উত্তেজনাকর অথবা কোনো ড্রাগ তারা নিয়েছিল কি না মৃত্যুর আগে সেটার জন্য আমরা তাদের ব্লাড বিসেরা এবং পাশাপাশি তাদের ইউরিনও আমরা সংগ্রহ করেছি নিহত তিন জঙ্গির মরদেহ দাবি করে এখন পর্যন্ত কোনো স্বজন না আসায় ময়না তদন্তের পরও তাদের লাশ মর্গেই রয়েছে খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা নারায়ণগঞ্জে পুলিশের অপারেশন হিট স্ট্রং টোয়েন্টি সেভেনে নিহত জঙ্গি ফজলে রাব্বি জিহাতে যাওয়ার কথা বলেই বাড়ি ছাড়ে তার গ্রামের বাড়ি যশোরের সদর উপজেলার কিসমত নওয়াপাড়া এলাকায় অপর জঙ্গি তাওসিফ হোসেনের মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা ছেড়েছেন তার বাবা মা প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জে পুলিশের অপারেশন হিট স্ট্রং টোয়েন্টি সেভেনে নিহত ফজলে রাব্বি জিহাদে যাওয়ার কথা চিঠিতে লিখে চলতি বছরের পাঁচ এপ্রিল বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় পরে যশোর সদর থানায় সাধারণ ডায়রি করে তার বাবা পুলিশ পক্ষ থেকে তালিকা প্রকাশ করা হয় সেখানে নাম ছিল রাব্বির সে যশোর এম এম কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল ছাত্রত্ব বাতিলের জন্য কলেজে সে আবেদন করেছিল বলে জানিয়েছেন তার বাবা তবে রাব্বি মাস্টার মাইন্ড তামিমের সহযোগী ছিল তা জানত না বলে দাবি করেছে তার পরিবার বই ওর বাপ পাইছিল সেগুলো আউট করে দিয়েছিল একদিন দেখা গেল যে সে রাব্বি আর কি নেই তার বাবা মাকে বলে গেছে যে আমাকে খোঁজ করো না আর হাসরের ময়দানে দেখা হবে তার পিতা মাতাকে সে যার আগে বলে গিয়েছিল যে সঠিক রাস্তা সে খুঁজে পেয়েছে সে আর কখনো ফিরবে না 
এই কথা বলার পর তার পিতামাতা আতঙ্কিত হয়ে ছেলের ভবিষ্যতের বিষয় কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে ওসি কোতলির কাছে এবং আমার কাছে ছুটি আসেন এবং কোতলি থানা একটি জিডি করেন এদিকে গুলশানের জঙ্গি হামলার মূল পরিকল্পনাকারী তামিম চৌধুরীর গ্রামের বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার তবে সেখানে তার পরিবারে কাউকে পাওয়া যায়নি আমরা এই জঙ্গিবাদকে সবাই নিন্দা জানাই এবং আমরা যেটা এখন যেটা আমরা খুশি মহা খুশি অনেক জায়গায় মিষ্টি বিতরণ হয়েছে আমি যেটা জানছি আজকে যে আমরা অন্তত বিয়ানীবাজার বাসী কলঙ্কমুক্ত হইলাম নারায়ণগঞ্জে নিহত অপর জঙ্গি তাফসিফ হোসেনের মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা ছেড়েছেন তার বাবা মা তার বাসার কেয়ারটেকার জানান শনিবার রাত আটটার দিকে বাড়ি থেকে বের হবার পর এখন পর্যন্ত ফেরেননি তাউসিফের বাবা মা গত ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ থাকা তাউসিফ বিদেশ থেকে মাঝে মাঝে দেশে আসত বলেও জানান বাসার কেয়ারটেকার তাসমিন আফরোজ সময় সংবাদ একাত্তরের পরাজিত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একের পর এক নাশকতার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে নাটোর সদর থানার নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন শেষে সুধী সমাবেশে অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন আমরা তাদের পরিচয় যখন নিয়েছি ওই সেই তারাই যারা নাকি স্বাধীনতা বিরোধী আমরা বলছি একুশে আগস্ট যারা বোমাবাজি করে মানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার প্রচেষ্টা একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত জমায়েত নেতা মেয়ের কাশেম আলীর রিভিউ আবেদনের রায় আগামী ত্রিশ আগস্ট উভয় পক্ষের শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ রায়ের এই দিন ধার্য করেন রাষ্ট্রপক্ষের প্রত্যাশা রিভিউয়ের রায়েও মেয়ের কাশেম আলীর মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে এদিকে এই মামলার পরিচালনা এবং অদক্ষতা এবং সমন্বয়হীনতার কার্ড চিফ প্রসিকিউটর সহ সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটরদের প্রধান বিচারপতি সরে যেতে বলেছেন ট্রাইব্যুনাল বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম আরও জানাচ্ছেন আফজাল হোসেন মৃত্যুদণ্ড বহালের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর সবশেষ আইনি লড়াই হিসেবে গত উনিশে জুন রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেম আলী এর ছেষট্টি দিনের মাথায় গত বৃহস্পতিবার শুরু হয় রিভিউ শুনানি রোববার আসামি ও রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষে আগামী ত্রিশে আগস্ট রায়ের দিন ধার্য করেন আপিল বিভাগ এর আগে শুনানিতে যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকার দাবি করে মৃত্যুদণ্ডের সাজা পুনর্বিবেচনা চান মীর কাশেমের আইনজীবী ফাঁসি বহালের পক্ষে পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করেন রাষ্ট্রপক্ষ যেহেতু মীর কাশেম আলী সরাসরি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রিন্সিপাল অফেন্ডার হিসাবে জড়িত এটা প্রমাণ হয় না সেই ক্ষেত্রে তাকে তিনশো দুই ধারায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আইনগতভাবে উচিত হবে সুফিন আলম পিডব্লিউ টু কে মীর কাশেম আলীর কথা বলেছে অন্যান্য সাক্ষী যারা ওখানে অত্যাচারিত হয়েছে প্রত্যেকেই মীর কাশেম আলীর কথা বলেছে কাজী সার্বিক দিক বিবেচনা করে তাকে যে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে এটা সঠিকই প্রদান করা হয়েছে রিভিউ শুনানিতে এ মামলায় প্রসিকিউশনের দক্ষতা ও সমন্বয়হীনতা নিয়ে কঠোর সমালোচনা করে আপিল বিভাগ দায় নিয়ে চিফ প্রসিকিউটর সহ সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটরদের দায়িত্ব থেকে সরে যেতে বলেন বারো নম্বর চার্জও মীর কাশিম আলীর মৃত্যুদণ্ড হতো যদি প্রসিকিউশন ঠিক মতো মামলাটি পরিচালনা করত যেই যেই প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রধান প্রসিকিউটর যিনি তাদের দায়িত্ব প্রদান করেছেন এই সব এই কজনের ব্যাপারে এই আদালতের একটি অভিমত আমরা প্রকাশ করেছেন যে এদের এখানে থাকা উচিত না মুক্তিযোদ্ধা জসিমকে হত্যার দায়ে গত আটই মার্চ মীর কাশেম আলীর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল আপিল বিভাগ এছাড়া আরও ছটি অপরাধে তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয় মীর কাশেমের রিভিউ খারিজ হলে অপরাধ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারবেন তিনি আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা খুলনা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দু গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় চার ছাত্র সাময়িক বহিষ্কার ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের ঘোষণা কর্তৃপক্ষের ভারতের ফারাক্কা বাঁধে গেট খুলে দেয়ায় পদ্মা নদীর পানি বেড়ে প্লাবিত হয়েছে কুষ্টিয়া রাজশাহী নাটোর সহ কয়েকটি জেলার নিম্নাঞ্চল ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন এসব এলাকার বাসিন্দারা এদিকে দু এক দিনের মধ্যেই পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট 
ফারাক্কা লক গেট খুলে দেয় হুহু করে পানি বাড়ছে পদ্মার কুষ্টিয়া অংশে প্লাবিত হয়েছে দৌলতপুর কুমারখালী ও খোকসা উপজেলার 30টি গ্রাম ডুবে গেছে বাড়িঘর স্কুল কলেজ সহ বিস্তীর্ণ ফসলি জমি সড়কে পানি ওঠায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অসহায় মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন বাঁধ ও উঁচু জায়গায় বাড়ি তো পানি উঠে গেল তো সকি ধুলুটি ধন আমরা আসি খুব কষ্টে আসে ধান পাট এই জাতীয় যত কৃষি ক্ষেত আমাদের সব নদীতে বিলীন হয়ে গেছে বন্যা পানি হে ডুবে গিয়েছিলে তাই আমরা গরু গনে এখানে নিয়ে আইছি গরুর কষ্ট মানুষের কষ্ট আশা করা যায় আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে পানি অনেক অংশই কমে যাবে আর কি এবং জনগণকে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই রাজশাহীতে পদ্মার পানি বেড়ে নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে নদী তীরবর্তী জিয়ানগর পঞ্চবটি সোনাইকান্দি এলাকায় পানি ঢুকে তলিয়ে গেছে ঘরবাড়ি সড়ক ও খেলার মাঠ থাকার সমস্যা খাওয়ার সমস্যা পানি খাওয়ার সমস্যা আমাদের সাপ পোকা মাকড় আসছে আমরা অসুবিধায় আছি আমাদের সমস্যা হয় যে পানির জন্য ডুবে যাচ্ছে হাত পে ঘা হয়ে যাচ্ছে পথের জন্য সেলেবেলে ডায়রা হয়ে যাচ্ছে পদ্মার পানি লেভেল আজকে 18.46 মিটার যেটা গত 24 ঘন্টায় 8 সেন্টিমিটার বাড়ছে ফ্লাড ফোরকাস্টিং এবং ওয়ার্নিং সেলের তথ্য অনুযায়ী এটা আগামী কাল ডेंजर ক্রস করার সম্ভাবনা আছে এবং তারপরে হয়তো দুই একদিন স্থিতিশীল থেকে কমে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি পানি বেড়েছে চাপাই নবাবগঞ্জের পদ্মা ও মহানন্দা নদীতে এতে সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ধান পাট সহ বিস্তীর্ণ ফসলি জমি পানিতে নষ্ট হয়েছে ফেরদৌস নিরঝর সময় সংবাদ এদিকে অভিন্ন নদীর পানি প্রত্যাহার এবং গেট খুলে দেয়া সঠিক কাজ নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হকিনু ফারাক্কার গেট খুলে দেয়ায় পদ্মার পানি বেড়ে দেশের যেসব অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে ভারতকে জানানো দরকার বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী দুপুরে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার গোলাপনগরে নদী ভাঙন এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এই কথা বলেন অভিন্ন নদীর উপরে একতরফাভাবে গেট খুলে দেওয়াটা সঠিক কাজ না আমরা মনে করি যে এই যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তার জন্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ নির্ধারণ করা দরকার এবং সেটা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকেও জানানো দরকার সুস্থির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষয়ক্ষতি প্রতিকার করার জন্য আমাদের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য তাৎক্ষণিক সহযোগিতা আমরা করব তেল বিক্রির কমিশন এবং ট্যাঙ্ক লরির ভাড়া বাড়ানো সহ বারো দফা দাবিতে সারা দেশে নয় ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করেছে পেট্রোল পাম্প ও ট্যাঙ্ক লরির মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ এদিকে কোনো প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়া ধর্মঘট ঢাকায় দুর্ভোগে পড়েন গ্রাহকরা তবে নির্দেশনা না পাওয়ায় সকাল থেকে চালু রাখা হয় চট্টগ্রামের তেল পাম্পগুলো রিপোর্টার ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে প্রেস রিপোর্ট রোববার সকাল থেকে রাজশাহীতে ফিলিং স্টেশন বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েন যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা এছাড়া কারখানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাসাবাড়ির জেনারেটরের তেল নিতে আসা গ্রাহকরাও পড়েন বিপাকে অনেক দূরে যাওয়ার জন্য বের হয়ে আসছে কিন্তু আসলে দুঃখের বিষয় এখানে তেল পাচ্ছি না মালিক বলছে তেল দিয়ে আসেন আমি তেল নিতে এসে দেখছি বাম বন্ধ এখন তেল যদি না পায় কোথাতে দেন বরিশাল অঞ্চলের দশ জেলার পঁচাত্তরটি পাম্প ও ছয়টি তেলের ডিপোর তেল উত্তোলন ও বিক্রি বন্ধ রাখা হয় সকাল থেকে দাবি আদায়ে নগরীর মেঘনা ডিপোতে ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে পাম্প মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ সরকার যদি আমাদের এই দাবি না মানে তাহলে আমরা ভবিষ্যতে আরও কঠোর আন্দোলনে যাইতে বাধ্য হব ধর্মঘটের কারণে বন্ধ রাখা হয় সিলেটের দুইশো পঞ্চাশটি তেল পাম্প এ সময় দাবি আদায় না হলে পরবর্তীতে লাগাতার ধর্মঘটে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তেল পাম্প মালিকরা সারা দেশের মতো মানিকগঞ্জের তেল পাম্পগুলোতেও তেল বিক্রি বন্ধ রাখা হয় সকাল থেকেই এতে তেল নিতে এসে অনেক গ্রাহককে ফিরে যেতে হয় তেল না পেয়ে তেল দিচ্ছে না আমরা তো ভোগান দিতে পড়ছি শুনলাম ধর্মঘট এদিকে নির্দেশনা না পাওয়ায় চট্টগ্রামের তেল পাম্পগুলো চালু রাখা হয় সকাল থেকে নগরীর সবগুলোর পেট্রোল পাম্পে স্বাভাবিক নিয়মেই যানবাহনগুলিতে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয় মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ বগুড়া সহ উত্তরাঞ্চলে মেয়াদ উত্তীর্ণ সিলিন্ডারে বাজারজাত করা হচ্ছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানির এলপি গ্যাস এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে বাসাবাড়ি সহ সংশ্লিষ্ট ডিপোগুলোতে ইতোমধ্যে বগুড়াতে ছোট বড় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে উত্তরাঞ্চলের এলপি গ্যাস পরিবেশক সমিতির নেতাদের অভিযোগ বিপিসিকে বারবার চিঠি দেওয়ার পরও কোনো কাজ হচ্ছে না মাজিদুর রহমানের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন রবিউল ইসলাম
দশ বছর পর পর ঝুঁকিপূর্ণ সিলিন্ডার বাতিল মেরামত ও পুনস্থাপনের নিয়ম থাকলেও গত পঁয়ত্রিশ বছরেও বিপিসির অধীন পদ্মা মিঘনা ও যমুনা অয়েল কোম্পানিগুলোতে এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার পরিবর্তন করা হয়নি এসব কোম্পানির বেশিরভাগ সিলিন্ডারই এখন মরিচা পড়ে ক্ষয় হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে এসব সিলিন্ডার দিয়ে গ্যাস লিখের সহ প্রায় ব্লাস্ট হয়ে দুর্ঘটনা ঘটছে বাড়িতে এসব সিলিন্ডার ব্যবহারকারীরা আতঙ্কের মধ্যে রান্না করছেন গত বিশ আগস্ট বগুড়ার পদ্মা ডিপুতে ভয়াবহ সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে এতে একসাথে তিপ্পান্নটি সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সিলিন্ডারগুলো ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ে এতে একটি ট্রাক পুড়ে যায় ও একজন আহত হয় এ অবস্থায় ব্যবহারকারীদের দাবি নতুন সিলিন্ডারে গ্যাস সরবরাহের মোর্চা পড়া নোংরা বিপজ্জনক মানে কখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে একটা সিলিন্ডারের একটা ঘর্ষণ লেগে আগুনটা ধরে যায় ত্রুটিপূর্ণ সিলিন্ডারের কারণে সিলিন্ডারগুলো একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে এলপি গ্যাস পরিবেশক নেতাদের দাবি তারা বিপিসি কে বারবার চিঠি দিয়ে ও মৌখিক ভাবে বলেও কোন সমাধান আনতে না পেরে ধর্মঘট পর্যন্ত করেছেন এছাড়া গুদামে সিলিন্ডার রেখে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন প্রত্যেকটা সিলিন্ডারের নজর দিয়ে অনবরত গ্যাস বের হয় কাস্টমারের কাছে বিক্রি করতে আমাদের খুব সমস্যা হয় আমাদের এই ত্রুটিপূর্ণ সিলিন্ডারের সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের মৌখিক ভাবে আমরা আলোচনায় গেছি পত্র লিখেছি কিন্তু তারা কোনো কর্মপাত করেন নাই পদ্মা অয়েল কোম্পানির এই কর্মকর্তা জানান মেয়াদ উত্তীর্ণ সিলিন্ডার পরিবর্তনের ব্যাপারে তারাও একাধিকবার বিপিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন আর সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি হয়েছে বলে জানান তিনি এই অভিযোগগুলো আমাদের কাছে আসছে আমরাও এই অভিযোগগুলো গুরুত্ব দিয়ে আমাদের কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সময়ে জানিয়েছি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানির অধীন পদ্মা মেঘনা ও যমুনা অয়েল কোম্পানিতে বর্তমানে প্রায় পাঁচ লাখ মেয়াদ উত্তীর্ণ গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে মাজিদুর রহমান সময় সংবাদ বগুড়া চট্টগ্রামে প্লান্ট বিস্ফোরণে অ্যামোনিয়া গ্যাস নিঃসরণের ঘটনায় কারখানা কর্মকর্তাদের গাফিলতিকে দায়ী করলেন জেলা প্রশাসক দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস খুলনা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দু গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় চার ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ একই সঙ্গে কলেজ ক্যাম্পাসে স্থায়ীভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধেরও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সকালে মেডিকেল কলেজের জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মাহবুব শনিবারের সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে কমিটিকে আগামী সাত দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সভায় কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সাইফুল্লা মনসুর অনিন্দ্র সুন্দর সফিউল ইসলাম সাকিউল ইসলাম রাসেল এই চারজন সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকবে রাজনীতি তো সম্পূর্ণ এটা থাকলে ক্যাম্পাস অফিসিয়ালি বন্ধই ছিল তারপরও ছেলের পড়া করত সেটা আবার পুনরায় স্থাপিত হলে যাতে আর ছাত্র রাজনীতি এখানে না হয় স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেল ক্যাম্পাসের এই রাজনৈতিক এই ইসের ভিতরে যারা জড়িত ছিল ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি স্থানীয় কমিটিকে নির্দেশ দেবে যে যারা এই ধরনের কোন কর্মকাণ্ড ছিল তাদেরকে বহিষ্কৃত করবে চট্টগ্রামে আনোয়ারায় প্লান্ট বিস্ফোরণে অ্যামোনিয়া গ্যাস নিঃসরণের ঘটনায় ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও কারখানা কর্মকর্তাদের গাফিলতিকে দায়ী করলেন জেলা প্রশাসক মেজবাউদ্দিন বিকেলে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবেলা শীর্ষক আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় তিনি এ কথা বলেন এ সময় তার সঙ্গে জেলা প্রশাসন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন পরে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক জানান দুর্ঘটনার দিন কারখানার পানি সরবরাহের কোন সিস্টেম কাজ করেনি আর এ কারণেই গ্যাস চারদিকে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিনা ত্রুটিতে এরকম ঘটনা ঘটে না এবং দায় দায়িত্বহীন ভাবে অর্থাৎ দায়িত্বহীনতার পরিচয় না দিলে এরকম ধরনের কাজ হয় না যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই সরকারকে সুপারিশ করব তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ফল ফুল ওয়ার্ল্ডে যখন এরকম হয়ে থাকে ফ্যাক্টরি নিজস্ব ব্যবস্থাপনা থাকে তাদের হাইড্রোন সিস্টেম থেকে তার পানির সিস্টেম থেকে তারা পানি দিয়ে দেয় তো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে যখন এটা হয়েছে তাদের সিস্টেমটা কাজ করে না আসলে যার জন্য কিন্তু এটা খুব দ্রুত গ্যাসটা সরিয়ে পড়েছে আসলে চামড়া শিল্প নগরীতে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার সিইটিপির দুটি মডিউল প্রস্তুত তবে একশো চুয়ান্নটি শিল্প ইউনিটের মধ্যে কারখানা থেকে সিইটিপির সঙ্গে সংযোগ লাইন স্থাপন করেছে মাত্র ছয়টি কারখানা নানা অজুহাত তুলে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন বলছে সেখানে ট্যানারি চালু করলে আরেকটি হাজারিবাগ হবে 
প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন মালিক পক্ষের অসহযোগিতার কারণে চালু করা যাচ্ছে না সিইটিপি সাভার ঘুরে এসে জানাচ্ছেন কামরুল হাসান সবুজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলছে সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার সিইটিপির নির্মাণ কাজ 17 একর জমির উপর 477 কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে চারটি মডিউলের আধুনিক এই স্থাপনাটি যার মাধ্যমে প্রতিদিন শোধন হবে 25000 ঘনমিটার তরল বর্জ্য প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান 2014 সালের মার্চে শুরু হয় এর নির্মাণ কাজ 18 মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা থাকলেও সময় বাড়ানো হয়েছে পাঁচবার তবে বাড়ানো হয়নি প্রকল্প ব্যয় সর্বশেষ গেল জুনের মধ্যে সিটিপির নির্মাণ কাজ শেষ করতে বলা হলেও এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে দুটি মডিউলের প্রায় শতভাগ কাজ আর 90 শতাংশ শেষ হচ্ছে বাকি দুটির অবকাঠামো নির্মাণ কাজ এটা কিন্তু 100% কমপ্লিট এখন 1% ও বাকি নেই তবে ট্যানারি মালিকদের সংগঠন বিটিএ বলছে এখনো হয়নি কারখানা থেকে সিটিপিতে বর্জ্য সরবরাহের সংযোগ লাইন তবে কিছুটা ভিন্ন কথা সেখানে কার্যক্রম শুরু করা কারখানা কর্তৃপক্ষের সিটিপি সেটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি ডাম্পিং ইয়ার্ড এখন পর্যন্ত হয়নি সুতরাং সেখানে কিন্তু আরেকটা হাজার ভাগে আপনার সিস্টেম সমন্বয় আছে ওয়েস্ট ওয়াটার যেটা এটা হচ্ছে গিয়া ওরা পাম্পিং করে সিটিপিতে নিয়ে জমা রাখতেছেন বর্জ্য শোধনে নিজেদের শতভাগ প্রস্তুতির কথা জানালেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা যে বর্জ্য আসবে এটা ট্রিট করে তারপরে নদীতে ছাড়বো যত তাড়াতাড়ি বর্জ্য বেশি পাবো বর্জ্যটা পাইলেই আমরা আমরা কিন্তু ফুল স্কেলে ট্রিটমেন্টে যাইতে পারবো আমাদের লাইন কমপ্লিট ট্যানারি থেকে ওইগুলোর সঙ্গে কানেকশনটা তাদের দিতে হবে বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় এই বর্জ্য শোধনাগার একদিকে যেমন পার্থক্য গড়ে দেবে হাজারিবাগে গড়ে ওঠা চামড়া শিল্প এবং সাভারে গড়ে তোলা চামড়া শিল্পের মধ্যে ঠিক একই সাথে গড়ে দিবে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের একটি শক্তিশালী ভিত তবে এর জন্য নিশ্চিত করতে হবে এই সিটিপির শতভাগ ব্যবহার সাভারের হেমায়তপুর চামড়া শিল্প নগরী থেকে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস রুখে দেবে বাংলাদেশ এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানব বন্ধন করেছেন আইনজীবীরা সকালে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানব বন্ধন করেন জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের নেতাকর্মীরা এ সময় বক্তারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রুখতে না পারলে দেশ ও জাতি সংকটের মুখে পড়বে বলে মন্তব্য করেন মাদারীপুরে জঙ্গি বিরোধী মানব বন্ধন করে জেলা আইনজীবী সমিতি এতে ব্যানার ফেস্টুন সহ আইনজীবীরা অংশ নেন এ সময় সবার মুখে ছিল জঙ্গি বিরোধী স্লোগান এছাড়া ঝিনাইদহ লালমনিরহাট ও পঞ্চগড় সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি বিরোধী নানা কর্মসূচি পালন করেছে আইনজীবী সমিতি শিক্ষার্থীরা যেন বিপথগামী না হয় সেই জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সকালে সিলেট সরকারি কলেজে এক মত বিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান ইসলাম শান্তির ধর্ম মানবতার ধর্ম মানুষের কল্যাণের ধর্ম আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে রক্ষা করবার জন্য তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা গার্জিয়ানদের যুক্ত করতে হবে তারা লক্ষ্য করবেন তার সন্তানের সমস্যা হচ্ছে কিনা সমাজের যারা ব্যক্তিরা আছেন বিশিষ্ট তারাও ব্যবহার করতে হবে খুদ্দা ভালো খুদ্দা মন্দ অবতাকে তৈরি করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরাসরি রাজনীতি থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে রাজধানী দুপুরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর বিয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্রলীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভা শেষে তিনি এ আহ্বান জানান শিক্ষকদেরকে আমি বলবো অনুরোধ করবো দয়া করে আপনারা পলিটিক্স করার দরকার আপনার কোনো পলিটিক্যাল পার্টিকে সাপোর্ট করুন সেটা নিয়ে আমার আপত্তি নেই যে কোনো দলকে সাপোর্ট করার আপনার অধিকার আছে যে কোনো দলকে ভোট দেওয়ার আপনার অধিকার আছে আর আপনি যদি রাজনীতিতে প্রবেশ করে প্রকাশ্য একটি পলিটিক্স তাহলে তো আর শিক্ষা থাকবে না শিক্ষার মান পড়ে যাবে মেহেরপুরের হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অসুস্থদের মধ্যে নারী ও শিশুই বেশি হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে জেলার বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা গত এক সপ্তাহে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আট শতাধিক রোগী বর্তমানে হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে পঁয়ত্রিশ আসনের বিপরীতে ভর্তি রয়েছেন একশো জন আসন না পেয়ে হাসপাতালের মেঝেতে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে অনেককে এ অবস্থায় হঠাৎ করে রোগীর চাপ বেড়ে যাওয়ায় সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নার্স ও চিকিৎসকদের আমার বাচ্চা সমস্যা হচ্ছে নিউমোনিয়া টাইফেড 
তো এখানে ইনজেকশন পাচ্ছে না কোনো ওষুধও পাচ্ছে না এখান থেকে বাইরে যাই কিনে নিয়ে এসে চিকিৎসা করতে হচ্ছে এখানে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা সেই চিকিৎসা ব্যবস্থাটা উন্নত নয় যারা একেবারে হতদরিদ্রের মধ্যে আছেন তারা সরকারি চিকিৎসার জন্য এখানে আসেন তারা এসেও কোনো চিকিৎসা পাচ্ছেন না আমাদের হাসপাতালে ঔষধের তেমন কোনো সমস্যা নাই আমরা রোগীদেরকে পুরোপুরি প্রায় ওষুধ আমরা সরবরাহ করছি তবে যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে এত রোগী সঠিকভাবে বা ভালোভাবে চিকিৎসা দেওয়া আমাদের জন্য হয়তো একটুই সমস্যা হচ্ছে চট্টগ্রামে এইচএসসি পরীক্ষার ফল পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা সকালে শিক্ষা বোর্ডের সামনে অবস্থান নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা এ সময় এইচএসসি পরীক্ষার ফল পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে স্লোগান দেন শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি বিভিন্ন বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ষাট নম্বরের উত্তর লিখেও মাত্র দুই থেকে তিন নম্বর পেয়েছেন তারা তবে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছে শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে আগামী সতেরো সেপ্টেম্বর উত্তরপত্র পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে এবং ফল প্রকাশ করা হবে বায়োলজিতে আমার বত্রিশটা নয় বৃত্তি হয়েছে দিছে হচ্ছে চব্বিশ তারিখে ওই মার মেশিন কি নষ্ট এখন আমাদের দাবি হচ্ছে খাতা রিচেক করতে দিছি ভালোভাবে রিচেক করতে হবে খাতা এবার পঞ্চান্ন হাজার আটশো উনআশিটি উত্তরপত্র আমরা পুনঃনিরীক্ষণ করব সেখানে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে অসঙ্গতি থাকে আমরা সেটা সংশোধন করে দেব এবং প্রতিবারেই এই পুনঃনিরীক্ষণের মাধ্যমেই এই ফুল কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকলে সেটা সংশোধন করা হয় এবারও সেটা করা হয় বাংলা সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা মীর কাশিমের রিভিউ আবেদনের চূড়ান্ত রায় ত্রিশে আগস্ট প্রসিকিউশনকে অধ্যক্ষ বলে সরে দাঁড়াতে বললেন প্রধান বিচারপতি জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল নারায়ণগঞ্জ অভিযানে নিহত তামিম সহ তিন জঙ্গির ময়না তদন্ত সম্পন্ন আলামত নেওয়া হল জেনে পরীক্ষার জন্য তথ্য গোপনের অভিযোগে পাইকপাড়ার বাড়িওয়ালা গ্রেফতার পাড়াকার গেট খুলে দেয় পদ্মার পানি বেড়ে রাজশাহী কুষ্টিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত এক তরফাভাবে অভিন্ন নদীর গেট খুলে দেয় ভারতের সমালোচনা তথ্যমন্ত্রী উত্তরাঞ্চলে মেয়াদ উত্তীর্ণ সিলিন্ডারে বাজারজাত করা হচ্ছে এলপি গ্যাস বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বিপিসিকে বারবার চিঠি দিয়েও সাড়া মিলছে না অভিযোগ পরিবেশক সমিতির এবং সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে বর্জ্য অপসারণে প্রস্তুতি নেই বেশিরভাগ কারখানার মালিকপক্ষের অসহযোগিতার কারণেই চালু হচ্ছে না সিইটিপি দাবি প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের এ ছিল বাংলা সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিয়ন্ত্রা টিভি এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টাডি স্পেস এসএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ে